പ്രിയ സഭാ മക്കളെ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട ചേലക്കര സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയിൽ നാളെ ബലഹീനായ നാം വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സഹായ മിത്രാപൊലിത്ത എന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ ഇടവകയിൽ ആ ഇടവക അംഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ അവരോട് പങ്കുചേരുക അതാണ് പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചേലക്കരയിൽ സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല പൂർണ്ണമായും ചേലക്കര സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ശ്രീയാന സഭയുടെ മാത്രമാണെന്നും ഒരു വിധത്തിലും സമാന്തര ഭരണം അവിടെ ഒക്കുകയില്ല എന്നും വിഘടനവാദം ഒക്കുകയില്ല എന്നും വിധി വന്നിട്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെ വികാരി ചെല്ലുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി ഐസക് അച്ഛൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മുഷ്ടിബലം കൊണ്ട് അവിടെ കയറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത് പോലീസ് ഒരു ദിവസം തുറന്നു കൊടുക്കുകയും അവിടെ നാം കയറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അടുത്ത പ്രഭാതമായപ്പോഴേക്കും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാണോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അതിലൊക്കെ ഒന്നും ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അങ്ങനെ നിയമം മുഴുവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും അനുകൂലമായിട്ടും വിധികൾ വന്നിട്ടും അതിനെ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കായിക ബലം കൊണ്ട് മനുഷ്യ ചങ്ങല മനുഷ്യ മതൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശ്രമം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഭദ്രാസന മിത്രാപ്പോലീത്ത അത് പരിശുദ്ധ ഭാവാതിരുമേനിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത്ര ക്ഷിപ്ര സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സഹായം എത്ര പൊലിത്ത അവിടെ ചെല്ലുന്നില്ല ഈ ചോദ്യവും ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം നാം കായിക ബലം നടത്തേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല കോടതികളുടെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ഇടവക പൂർണ്ണമായും തുറന്ന് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിൽ കൂടത്തിന് ഉണ്ട് അവരല്പം കൂടെ സമയം നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു വിധി വരുമ്പോഴും അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അപ്പീൽ എന്നുള്ള വിധത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ ബഹളങ്ങളും കൂടെ തീരട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ എന്ന് വികാരി അച്ഛനോട് അധികാരികൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാം അല്പം കൂടെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നാം ഒരിക്കലും അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാളെ അവിടെ പോകുന്നതും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുവാനല്ല മറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ടും നീതി നിഷേധം നടക്കുന്ന ഒരു ഇടവകയിൽ അതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്ന നിലക്ക് നാം ചെല്ലേണ്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ ആളുകൾ അല്ലാത്തപ്പോൾ നിരാശരാകുന്നു എന്താണ് തിരുമേനിമാർ വരാത്തത് അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചയാകുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം നാളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് നാളെ ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനും തുടർന്ന് അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഒരു അവസാന റിവ്യൂ പറ്റീഷനും തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള വിധി വരും കാരണം ഇനിയും ഒരു കോടതിക്കും രണ്ടായിരത്തി മൂ പതിനേഴ് ജൂലൈ മൂന്നിന് എതിരെ ഉള്ള ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുവാൻ അതിനൊരു സാധ്യതയുമില്ല മാത്രവുമല്ല ചേലക്കരയിൽ പലതവണ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച യോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ആ വിധി വരികയും പൂർണ്ണമായി ആ പള്ളി നടത്തി എടുക്കുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായ നിയമ നിർവഹണ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ 
മനുഷ്യച്ചങ്ങലകൾ കൊണ്ടോ അതുപോലെയുള്ള മുഷ്ടി ചുരുട്ടിൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പായവിരിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടോ ഒന്നും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മലങ്കർ സഭ ഒരിക്കലും ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു കായിക ബലത്തിലൂടെ പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് കായിക ബലമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് പതിനഞ്ച് പേരാണ് അവിടെ മനുഷ്യമതിലുണ്ടാക്കാൻ വന്നത് അതിൽ മൂന്ന് മെത്രാന്മാരാണ് കായിക ബലമാണെങ്കിൽ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പള്ളികൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി ചേലക്കരയിൽ ചേലക്കര ആ വില്ലേജ് മുഴുവൻ നിറയുവാനുള്ള ആളുകളെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഭരണകൂടത്തിനൊരു പ്രയാസം നൽകുവാൻ സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഭാവാദിന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി ഐസക് അച്ഛൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നാളെ ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നുമല്ല അവിടെ പോകുന്നത് അവിടെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ ദിവസം ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് രാവിലെ ഏഴര മണിക്ക് പ്രഭാത നമസ്കാരവും പ്രഭാത നിമിഷത്തെ കുർബാനയും അത് തുടർന്ന് കുറേ സമയം അവരോട് ഇരിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ആ ഇടവകയോടും അവിടെ കൂടി വരുന്ന മറ്റ് ആളുകളോടും സഭയുടെ കേസും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ കഴിവുള്ള ആളുകൾ കൂടി വരിക ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ